día de hoy venimos al zoológico cobran 35 pesos la entrada abren a las 9 cierran a las 4 sacan a las personas 5 y media y era de 15 kilómetros lo agrandaron a 25 área muy bonita para comer taquitos empanadas en precios normales accesibles está rico acá es la entrada 10 pesos hay unos puentes colgantes de chico zapote aquí ya veo del cocodrilo Esta se llama la 440 Lo encontraron en el río Grijalva en el 2008 Pero se murió Fue agredida por otro cocodrilo más grande Casa nocturna En la casa nocturna no quise prender la luz, sí está muy bonito, está muy tenebroso, pero solo pude ver dos animales durmiendo. Se me hizo una zona muy triste porque una cárcel oscura para los animales, por más no existe el día para ellos, todo el tiempo es una noche artificial hecha, entonces se me hizo una zona muy triste del zoológico. ¿Dónde? Y ahora en el museo. Un museo padrísimo. Vean esto. Sí. 
está muy padre. Pues por 35 pesos. Sí me gustó mucho. Pienso que en algunos años todos los animales los vamos a ver solo así. Pues sí está muy lindo. Un cráneo de una ballena. Cráneo de zorra. Disculpen la mala calidad en mi video, pero pues si me están viendo, gracias por verme. Miren los colibríes. Allí las arpías. Me encanta cómo lo disseca. La expresión. Que les palmean este hoja, ¿no? Hostias, tío, yo nunca he visto uno de estos. Las tortugas. El 27 de abril es día del tapir. Sí, ese chango ahorita me aventó algo. Y 
según hay una rana aquí, pero no se ve. Ah, sí, ya la vi. Miren. Ahí está la rana. Otra nauyaca. Vean, otra nauyaca. Aquí no veo el lagarto. Aquí está una nauyaca. Los patos. Ven a la mariposa. Véanla. Y está ahí. No hay que molestar. Los patos. Perdón, son pelícanos. Ahí debe de estar escondido. ¿Está? Está. Acaba de cambiar de piel. Ahí está su piel vieja. Los jabalíes. Qué sal. Yo creo que hay gente que nunca en su vida va a ver uno porque ya están muy en peligro de extinción. Búhos como tú. Cornudos. Un tigrillo. No me quiere ni ver. La enfermería. Aquí hay unos jabalíes. Pues en general se ven bien cuidados los animales. Un censo. Es un cochito. Entiendo el porqué de esas dos cámaras, pero alguna función deben de tener. Hay dos cámaras. Ahí están los changuitos, vean. Son medios mal. Está el jaguar negro. Qué gusto. Pues es como estar en la cárcel. Mira el pedacito en la cama. Por más. Qué aburrido. Pero en la cárcel. Está bien gordo. <risa> Qué hermoso. Sopilote rey. La acción principal es el jaguar, que el Tren Maya los extinguió, pero pues está descansando. Muchas gracias por el aprendizaje, enseñas que el humano es una bestia y muy bonito lugar. Es muy bueno sus primeros auxilios, me picó una avispa y me pasaron la cabeza de un cerillo y pues sí, se me quitó el dolor. Por si ustedes no lo saben, se los comparto. Gracias por verme, disculpen mi poca experiencia en hacer videos, espero les guste, que les haya enseñado algo, que haya captado un instante su atención. 
Y a mí se me hizo muy bueno, pero me enteré que la mano corrupta del hombre ya llegó a este lugar. Eh, me dijeron que anteriormente había muchos, muchos, muchos más animales, pero que actualmente, e incluso las cámaras de seguridad, son porque se está dando el fenómeno del tráfico de animales. Especialmente con guacamayas y con monos. Si tienes la, la amistad correcta, en el mismo zoológico te venden el animal que gustes.